María, ¿me pondrías un café, por favor, para llevar? Claro. Qué de luz que mete este ramo, ¿no? Qué ramo bonito. <risa> Ay, qué sonrisa. Néstor, cuando quiere, ¿eh? Si es que en el fondo es un detallista. Sí. Sí que lo es, sí, pero vamos, que... que no las ha traído Néstor. Ni son para mí. Son para Espe, que le daba, no sé qué, llevarse la comisaría, la ha dejado aquí. Se las ha regalado el chico este que ha venido a pasar unos días, no sé si sabes quién te digo. Sí. Pues eso. Vamos, no sé si será tan guapo como dicen, pero desde luego detallista un rato. <risa> o sea que le has regalado flores. Mm. Un regalo un poco antiguo, ¿no? Hombre, antiguo. A veces las flores, dependiendo de la ocasión, son el mejor regalo. Dependiendo de la ocasión, ni que le hubiese pedido matrimonio. Bueno. ¿Le ha pedido matrimonio? No, hombre, ¿qué le va a pedir matrimonio? ¿Estás loco? Ah, vale, como te has quedado así, con un bueno que no me has dicho nada, podía haber sido cualquier cosa. Vamos a ver. A ver, yo al chico no lo conozco, pero por lo visto le ha dicho a Espe de venirse a vivir aquí a Madrid si, si ella dice que sí. ¿Quiere algo serio con Espe? Pues por lo visto sí. No se te ocurra decirle a Espe que te lo he dicho yo. No, no, no. no. Pero ¿y, ¿y Espe qué le ha dicho? Yo qué sé lo que le ha dicho Espe. Ya sabéis yo lo que le ha dicho a Espe. Bueno, que yo estuviera en la vida de la gente. Yo qué sé. Mira, pregúntaselo a ella. Que por ahí viene. Espe, corazón, ¿te pongo algo? Eh... No, no, no. Sí, venía, venía solo a, a recoger el ramo. Ah, vale. Te lo envuelvo en un poquito de papel mojado, ¿vale? Que no se te echen a perder hasta que llegue a tu casa, pero luego ponla en agua. Que sería una lástima con lo bonitas que son, ¿vale? Mm. Vale, descuida, María. Sí que son bonitas, ¿eh? Mm. Las flores. Ha estado fino, fino Manuel ahí. Porque supongo que son de Manuel. Sí, sí, me... Me las dio antes. Menudo momentazo tuvo que ser ese, ¿no? Con Emmanuel presentándose con un ramo de flores y dándotelas delante de todo el mundo. Sí, vamos, que me, me dio un poco de apuro. No, no me lo esperaba para nada. Entiendo. Claro, porque él se iba a quedar solo unos días. Entonces esto ha sido un ramo de despedida. Bueno... Es que, a lo mejor, o sea, cabe la posibilidad de que pida destino aquí, en la embajada en España. ¿Se queda en Madrid? Sí. ¿Para estar contigo? Pues eso depende de lo que yo decida. ¿Qué vas a decirle? Bueno, cuantas preguntas, ¿no? <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal con...? ¿Con la chica esta que ibas a quedar? No, 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 no iba a quedar con nadie. Quiero decir que no quedé con, no quedé con nadie, no, no me apetecía. No tenía el cuerpo para eso. Ah, vaya. Y que, oye, que no hace falta que me hables de lo de Manuel, no hace falta que me digas qué es lo que vas a decirle. Solo te preguntaba porque como bueno, sentía que teníamos confianza. Ya. Yeah. Pues es que, sinceramente, no sé lo que le voy a decir. Porque me ha pillado completamente desprevenida. No me imaginaba que esto iba a llegar tan lejos y... estoy hecha un lío. No quiero hacerle daño a nadie. Mira, Espe. Tienes que hacer lo que te apetezca. Es verdad, no te dejes influir por nadie. ¿Eh? Aunque a ese nadie le pueda doler un poco la decisión que tomes. ¿Y ese nadie quién es? O sea, ¿a quién te refieres? Es que yo solo quiero que seas feliz. Da igual con quién. Toma, corazón, aquí tienes. Hablas con cuidado, Ico. 
Gracias, María. Nada. Adiós.